আপনি পেরিফেরিতে আছেন আপনি শুরু করেন আপনি আপনার যাত্রা শুরু করেন আপনি আপনার জব ছাড়বেন না পজিশন ছাড়বেন কেন বলছে কারণ আপনি যদি জবটা ছেড়ে দেন পজিশনটা ছেড়ে দেন যারা ঢাকায় ক্লাসরুম এসে ক্লাস না করতে পারবেন তাদের জন্য ব্যবস্থা হচ্ছে জুমে আপনি ক্লাসটা করতে পারবেন লাইভ ক্লাস সেম ক্লাস আমি যেই ক্লাসটা বোর্ডে একদম ফেস টু ফেস স্টুডেন্টদেরকে আমি পড়াই সেই ক্লাসটায় আমি জুমে আপনি আপনার অবস্থানের থেকেই আপনার অবস্থান কোনো পরিবর্তন না করে আপনি এম আর সিপি প্রিপারেশান শুরু করতে পারেন একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন যে আমি সদ্য বিশেষ পোস্টিং নিয়ে পেরিফেরিতে জব করছে অথবা আমি বিসিএস পোস্টেড হয়ে অনেক দিন যাবৎ পেরিফেরিতে আছি তো এইরকম একটা অবস্থায় থেকে যেহেতু আমি পেরিফেরিতে আছি মিন্স ঢাকার বাইরে আছি তাহলে আমার কি আসলে উচিত যে এম আর সিপি প্রিপারেশান নেব বা এম আর সিপির দিকে যাওয়াটা কি উচিত কি না বা আমার দ্বারা আসলে সম্ভব কি না ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন এরকম কোয়ারিজ আমি পাচ্ছি এই জন্য আমি এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া আছে তো যারা অলরেডি বিশেষ পোস্টেড আছেন অথবা দীর্ঘদিন যাবৎ পেরিফেরিতে আপনারা কাজ করছেন এবং অনেকে হয়তো ভালো প্র্যাকটিসও করছেন পেরিফেরিতে থেকে কিন্তু আপনার কেরিয়ারটা আগাচ্ছে না মে বি ডিউ টু লর অফ রিজনস অনেকের অনেক ধরনের রিজন থাকতে পারে আপনি হয়তো বা পোস্ট পাচ্ছেন না সেন্টারে আসতে মানে ঢাকায় আসতে অথবা মানে বিভাগীয় শহরগুলোতে আসার জন্য আপনার হয়তো সুযোগ আসছে না এটা হতে পারে অথবা দের আর সো মেনি রিজাল্টস অথবা আপনিও যাচ্ছেন না বিকজ আপনার প্র্যাকটিসটা ভালো ওইটা ছেড়ে আসাটা কি ঠিক হবে কি না অথবা আপনার অপরচুনিটিসগুলো আসছে না তো দের আর লর অফ রিজনস অ্যাকচুয়ালি আপনাকে পেরিফেরিতে থাকা লাগছে বা পেরিফেরিতেই থাকতে হবে আগামী হয়তো আরও কয়েক বছর তো এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আপনার আসলেই কি এম আর সিবি পার্ট ওয়ান অথবা এম আর সিবি প্রিপারেশানটা শুরু করা উচিত কি না বা করলে কি আপনি পারবেন কি না ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স রানি নিউ মাই সো মাই ডেট ডক্টর লিসেন বেরি খেয়াল হবে আপনি যেহেতু পেরিফেরিতে আছেন এবং ওখানে থেকে আপনি অলরেডি হসপিটালেই জব করছেন আপনি অলরেডি পেশেন্ট দেখছেন যাই দেখছেন একটা দুইটা দশটা বিশটা তিরিশটা পঞ্চাশটা একশোটা ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু পেশেন্ট তো দেখছেন আপনি ক্লিনিক্যাল এক্সপোজার আপনার যাই হচ্ছে এই এক্সপোজারটা রেখেই আপনি আপনার অবস্থানের থেকেই আপনার অবস্থান কোনো পরিবর্তন না করে আপনি এম আর সিপি প্রিপারেশান শুরু করতে পারেন এখন আপনার কোয়েশ্চেন হতে পারে কীভাবে করতে পারেন ইয়েস মাই ডেট অফিস আপনারা জানেন যে অলরেডি আমি আপনার দুই হাজার নয় থেকে আজকে প্রায় দুই হাজার বাইশ সাল দুই হাজার বাইশ সাল সো দীর্ঘ প্রায় তেরো চোদ্দো বছরের একটা এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনারা জানেন যে আমরা আমি অলরেডি এস এস একাডেমি রান করছি দুই হাজার নয় সাল থেকে এবং ওখানে আমি লেকচার দিচ্ছি এবং স্টুডেন্টদেরকে পড়াচ্ছি একদম হাতে ধরে পড়াচ্ছি এবং তাদেরকে পাশ করানো নিশ্চিত দিয়েই পড়াচ্ছি এবং আপনি জেনে খুশি হবেন যে দুই হাজার সতেরো থেকে আমরা অনলাইন কোর্সটা নিয়ে আসি এবং আমি অনলাইন কোর্সে দ্য দ্য লংয়েস্ট পিরিয়ড অফ লেকচারস মাই ডিয়ার ইভেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ফর এনি 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 ট্রেনিং মাই ডিয়ার এনি ট্রেনিং আপনি যদি কম্পেয়ার করেন এর মধ্যে লংয়েস্ট পিরিয়ড অফ লেকচার্স আমি নিয়ে আসছি দুই হাজার সতেরো সাল থেকে আজকে প্রায় দুই হাজার বাইশ সাল মোর দেন ফাইভ ইয়ার্স এবং আপনি জেনে খুশি হবেন মোর দেন একশো বিশটা কান্ট্রির ওর্ধ্বে হিউজ নাম্বার অফ দ্য ডক্টরস আর ডুইং দ্য অনলাইন কোর্সেস এবং তারা অনলাইনে ক্লাস করে তারা পড়াশোনা করে তারা পাশ করছে এবং যেই অনলাইন ক্লাসগুলো বিদেশি ডাক্তাররা করছে বেসিক্যালি তারা করছে কোন ধরনের ক্লাসগুলো সেগুলো হচ্ছে শুটেড ভিডিও ফিল্ড মাইল মানে ভিডিও শুটেড ফিল্ড অ্যাট দ্য স্টুডিও স্পেসিফিক্যালি ডিজাইনড ফর দ্য ওভারসিজ ডক্টরস মানে ওভারসিজ ডক্টরস যারা আছেন তাদের জন্য করা অথবা যারা টাইম ম্যাচ করতে পারে না তাদের জন্য বাংলাদেশি ডাক্তাররা করছে তারা করে কিন্তু তারা তাদের সাকসেসটা হাতে নিয়ে আসছে এবং আমার অনেক ডক্টর আছে যারা পেরিফেরিতে থেকেই তারা তাদের প্র্যাকটিস তাদের জব সব কিছু ঠিক রেখেই তারা দূর দূরান্ত থেকে অনলাইনে ক্লাসটি করে কোর্সটি করে তারা পরীক্ষায় পাশ করছে 
এবং তারা তাদের পজিশন ছাড়ছেন না তারা তাদের পজিশনে থেকেই সবকিছু করছেন এবং আমারও গাইডলাইন্স হচ্ছে আপনি আপনার পজিশন ছাড়বেন না আপনি আপনার জব ছাড়বেন না আপনি আপনার কাজ ছাড়বেন না সব কিছু ঠিক রেখেই মাত্র মিনিমাম ওর ম্যাক্সিমামে বলবো তিন থেকে চার ঘন্টা প্রতিদিন যদি পড়তে পারেন তাহলেই আপনি আপনার সাকসেসটা পাবেন এবং আপনি জেনে খুশি হবেন আমরা বাংলাদেশি ডাক্তারদের জন্য আমরা একটা অপশন রেখেছি যারা ঢাকায় ক্লাসরুম এসে ক্লাস না করতে পারবেন তাদের জন্যে ব্যবস্থা হচ্ছে জুমে আপনি ক্লাসটা করতে পারবেন লাইভ ক্লাস সেম ক্লাস আমি যেই ক্লাসটা বোর্ডে একদম ফেস টু ফেস স্টুডেন্টদেরকে আমি পড়াই সেই ক্লাসটায় আমি জুমে আমাদের যারা ঢাকার বাইরে থাকতেছে তারা ক্লাসটা করতে পারছে এবং তারা ঢাকার বাইরে থেকে ক্লাস করে কমপ্লিট করে এবং এদের মধ্যে থেকেও যেহেতু আমাদের জুমটা শুরু হলো বেশি দিন না দুই হাজার বিশ সাল থেকে কোভিডের পর থেকে আমরা শুরু করি এবং আপনি জেনে খুশি হবেন তারা অলরেডি পার্ট ওয়ান পার্ট টু এবং তারা পেসিসে অলরেডি পরীক্ষা আছে তো এই রকম যদি তারা পারে তাহলে আপনি পারবেন না কেন আই এম ড্যাম শিওর আপনি আপনার অবস্থান ঠিক রেখে আপনি আপনার পজিশন ঠিক রেখে আপনি আপনার জব ঠিক রেখে আপনি আপনার প্রিপারেশান শুরু করতে পারেন এবং সেটা আপনার জন্য গাইডলাইন্স হচ্ছে যেহেতু বাংলাদেশে আছেন আমাদের প্রতিদিন ক্লাসগুলো হয় এভরি উইকলি একটা করে ক্লাস হচ্ছে তো সপ্তাহে একটা ক্লাস চার ঘন্টার ক্লাস করা আপনার জন্য খুব বেশি ডিফিকাল্ট না আপনি টাইম ম্যানেজ করতে পারবেন আপনি সুন্দরভাবে ক্লাসটা করে আপনি কিন্তু দিনে সিক্স টু সেভেন মান্থসের ভিতরে আপনি পুরো কোর্সটা শেষ করতে পারছেন যদি আপনি লাইভ ক্লাসটা করতে চান আর অনেকে আছে যে না আমি লাইভটা করব না আমি অনলাইন ভিডিও শুটের ক্লাসটা করব তো অনলাইন ক্লাসটা আপনি করতে পারেন যেভাবে খুশি আপনার যেভাবে পছন্দ এর ভিতরেও যদি কনফিউশন থাকে ইয়েস আই এম হেয়ার টু হেল্প ইউ আমি আছি আপনার সাথে আপনাকে গাইড করার জন্য অ্যাকচুয়ালি হুইচ ওয়ান উইল বি দা বেটার অপশন ইন বিন ইন দিস টু এরপরেও যদি মনের ভিতরে কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে রিগার্ডিং ইউর জব রিগার্ডিং ইউর স্টাডি রিগার্ডিং ইউর পজিশন হোয়াট এভার আমি আছি আপনাদের সাথে আমি আপনাদেরকে আনসার করবো এবং আপনাদেরকে গাইড করব বিকজ আই হ্যাভ সো মেনি এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান্ড আই আই বিলিভ ইন মাই ওয়ে আই এম ভেরি মাচ অনেস্ট উইথ মাই সেলফ অ্যান্ড উইথ অল দ্য এভরি এভরি ক্যান্ডিডেটস মাই ডিয়ার হো হ্যাজ বিন হো হ্যাভ বিন কামিং টু মে অ্যান্ড টু গেট দ্য গাইডলাইন্স যারা আসছে তাদেরকে আমি স্পেসিফিক গাইডলাইন দিয়েছি আই এম ড্যাম শিওর থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি আই হ্যাভ সো মেনি ডক্টরস মাই ডিয়ার থাউজেন্ডস অফ দ্য ডক্টরস অলরেডি গাইডেড প্রপারলি and they got the best guidelines specifically to that ami bolbo apni apnar kono job charben na kono position thakben na je position apni achen na keno apni preview dite achen apni shuru koren apni apnar jatra shuru koren apni apnar job charben na position charben keno bolche karon apni je job ta chhere den position ta chhere den tale apni confident paben na apni apnar nije ke hariye khabe apni apnar position ta thik rekhei apnar kaaj thik rekhei apni kintu porashona kore apnar ekta post graduate degree দিকে আপনি চলে যাচ্ছেন এবং আপনার সাকসেসটা কিন্তু দিনে দিনে আপনার হাতে চলে আসবে মাইডের ডক্টরস আমি নিশ্চিত এবং আই হ্যাভ এন এক্সপিরিয়েন্স যারা ক্লাসটা শুরু করা মাত্রই তারা আমাকে ফিডব্যাক দিয়েছেন স্যার কেন আমি আগে থেকে শুরু করিনি আমি আপনাদেরকে বলবো আপনি শুরু করেন যাত্রা শুরু করেন চেষ্টা করেন চেষ্টার যাত্রাটাও শুরু করেন শুরু করার পরেই আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন আপনি আগে থেকে একটু ডিসিশানটা নিলেন না মনে রাখবেন আমি সবসময় একটা কথা বলি ইফ ইউ হ্যাভ দ্য বেস্ট থিংস ইন ইউ হ্যান্ডস ইউ শুড গ্র্যাভ ইট নাও নাও মানে এক্ষুনি আপনি এটাকে গ্র্যাভ করতে হবে কারণ ভালো জিনিস কিন্তু থাকে না আরেকজন নিয়ে যায় যদিও এখানে কেউ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপার স্যাপার নাই মূল ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার আপনি সাকসেস হবেন তা আপনার ভালো জিনিস যদি আপনার সামনে থাকে আপনি গ্র্যাপ করেন গ্র্যাভ ইট নাও ধরে রাখেন আপনি আপনার সাকসেস নিয়ে আসতে পারেন আপনি পেরি ফেরিতে থেকে আপনি এম আর সিবি পার্ট ওয়ান এম আর সিবি পার্ট টু আপনি দুইটা পরীক্ষা পেরি ফেরিতে থেকেই পাশ করে দেবেন এবং যখন ক্লিনিক্যাল পার্টে আসবেন আমি স্পেসিফিক্যালি আপনার পজিশন অনুযায়ী আমি আপনাকে গাইড করব এবং কখনই আপনাকে বলব না আপনার জব ছাড়েন আমি বলবো আপনার পজিশনে থেকেই আপনি পুরো ডিগ্রিটি কিন্তু কমপ্লিট করতে পারবেন আফটার এম আর সিবি দেখবেন আপনার চিন্তাধারা চেঞ্জ হবে আমাদের সবসময় আমরা চিন্তাধারা চেঞ্জ করি কারণ আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা এস্টাবলিশড পজিশনে না আসবো আমাদের কিন্তু চিন্তাধারা প্রতিদিন চেঞ্জ হতে থাকে আজকে যে চিন্তা ভাবনা করছেন এম আর সিবি পার্টন পাশ করার পরে কিন্তু সেই চিন্তা ভাবনাটা থাকবে না 
নতুন চিন্তা ভাবনা আপনি আপনার জীবনকে নিয়ে এবং আপনি আপনার জীবন সঙ্গিনীকে নিয়ে দুইজনে দেখবেন সুন্দরভাবে একটা সুন্দর একটা ডিসিশন আপনি নেবেন এর চেয়েও বেটার ডিসিশন নেবেন দেখবেন পার্ট টু ইডেন পাস করার পর তারপর ক্লিনিক্যাল পার্ট হওয়ার পর আবার বেটার ডিসিশন নেবেন মানে বেস্ট ডিসিশনটা আপনি নিতে থাকবেন দ্য ডেইজ ইউ উইল পাস দ্য মোর অ্যান্ড মোর বেটার অপশনস উইল কাম ফর আওয়ার মাইন্ড আর ডেফিনেটলি তখনই আসবে যদি আপনি ভালো জিনিসের দিকে এগিয়ে যান তো ইয়েস মাই ডে ডক্টরস আই ট্রাইড মাই বেস্ট লেভেল টু গাইড ইউ টু নো দ্য স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আনসার স্পেসিফিক্যালি আমরা যারা পেরি ফেরিতে আসি বা আমি যে পেরি ফেরিতে আসি একটা পোস্টের আছি বিসিএস পোস্টের আছে অথবা যে কোনো মানে নন বিসিএস যে কোনো পোস্টের আছে পেরি ফেরিতে আছে ক্লিনিক্যাল জব কিন্তু পেরি ফেরিতে আছে ক্লিনিক্যালি প্যাশেন্ট দেখছেন কোনো পেরি ফেরিতে আছে নন গভর্নমেন্ট কোনো অর্গানাইজেশন এনজিওর সাথে আপনি জড়িত আছেন পেরি ফেরিতে ক্লিনিক্যালি প্যাশেন্ট দেখছেন আপনি মনের ভিতরে সবসময় একটা কনফিউশন মনের ভিতরে একটা সবসময় ভয় আহারে আমি তো হয়তো ভালোই টাকা পয়সা আমার যা আছে এডিকুয়েট প্রপার লাইফ চলে আছে এবং ভালোই আমার ইনকাম হচ্ছে কিন্তু আমার তো আসলে কেরিয়ার টাক আছে না এই যে একটু মনের ভিতরে একটা কষ্ট চাপা বেদনা আমরা যদি বলি আর কি মানে কষ্ট আর কি ফ্রাস্ট্রেশন এইগুলো কিন্তু আপনাকে পুট করে খাচ্ছে তো এই জন্যে এর থেকে মুক্তির জন্য আমি আছি আপনাদের সাথে এস এস একাডেমি পুরো টিম আপনার সাথে আছে অ্যান্ড দিস হ্যাজ বিন গোয়িং অন সিন্স টু থাউজেন্ড নাইন অ্যান্ড উই আর ডিলিং উইথ দ্য হিউজ নাম্বার অফ দ্য পিপলস তো ইয়েস মাই রে ডক্টর আমি আছি আপনাদের সাথে আপনার সফলতাকে আপনার হাতে পৌঁছে দেওয়া যাবে এবং তারপরে যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমি আছি যে কোনো কোয়েশ্চেন যে কোনো কোয়ারিজ আপনারা করতে পারেন ডাইরেক্টলি আমার সাথে এসে কথা বলতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে বেস্ট গাইড করার জন্য আই হ্যাভ বিন ডুইং দিস বেস্ট গাইডিং মাইকে লর অফ পিপলস অফ টুগেদার তো আমি আশা করছি আপনাদেরকে আমি বেস্ট গাইড করতে পারবো বেস্ট অফ লাক মাইডিয়া আই হোপ দ্যাট ইউ গট দ্য রাইট আনসার